നമസ്തെ ഫിസിക്സ് അൺലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഒൻപതാമത് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഉറുമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ പുറകെ 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 പോകുന്നത് അല്ലേ ഉറുമ്പുകളുടെ സഞ്ചാരം പലപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷനാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഉറുമ്പുകളുടെ സഞ്ചാരത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മോഷനിലേക്ക് കിടക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചസാര പാത്രം കാലിയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി മാറ്റിവെച്ചതിൽ പഞ്ചസാരയുണ്ട് എന്ന് ഉറുമ്പുകൾ മണത്തറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവ ആ പഞ്ചസാര ശേഖരിക്കുവാനായി പാത്രത്തിൽ വന്നു വരി വരിയായി പുറത്തേക്ക് അവയുടെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊത്തിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഉറുമ്പുകളുടെ ആ ചലനം ഒരു നേർരേഖാ ചലനമായി എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പഞ്ചസാര പാത്രം ഇരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഉറുമ്പുകൾ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉറുമ്പുകൾ അങ്ങോട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒറിജിൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണോ നാം തുടങ്ങുന്നത് അതിനെ ഒറിജിൻ എന്ന് നാം പറയുന്നു ഈ ഉറുമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ നേരരേഖ കൂടി തന്നെ ചലിച്ച് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ പോയി ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ മാറി ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ആ ചെറിയ ഹോളിലേക്ക് ആണ് ഉറുമ്പുകൾ കയറുന്നത് തിരിച്ച് അവ ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കാനായിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു പറ്റം ഉറുമ്പുകൾ തിരിച്ചു വരുന്നവ ഒന്ന് വളഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ അടുക്കളയിലെത്തുന്നത് ഉറുമ്പുകളെ ദ്രോഹിക്കണ്ട എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതായത് അവയെ കൊല്ലണ്ട എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ ഈ ഉറുമ്പ് എനിക്ക് ശല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് തുള്ളി വെള്ളം ഇങ്ങനെ വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഉറുമ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളഞ്ഞു പോയി ആ വളഞ്ഞു പോയ ഉറുമ്പുകൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ സഞ്ചാരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് പോരാ ഇത് ശരിയാകില്ല കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളമായപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽപ്പെട്ട ഉറുമ്പുകൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് പടഞ്ഞൊക്കെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ മാറി അവ വീണ്ടും സഞ്ചാരം തുടർന്നു അപ്പോൾ അവയുടെ സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി പക്ഷേ ഈ പഞ്ചസാര പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ഈ പൊത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ മാളത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം അപ്പോഴും മൂന്ന് മീറ്റർ തന്നെ ആയിരുന്നു ഉറുമ്പുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നത് നേരെ പോയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോയിരുന്നപ്പോൾ അവ മൂന്ന് മീറ്റർ തന്നെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത് രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ അവ ഒരു നാലഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നു വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ അവ അതിൽ കൂടുതൽ ദൂരം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ആ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരത്തിനെ നമുക്ക് പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് എന്ന് പറയാം ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ശരിക്കുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഉറുമ്പുകൾ എന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അറ്റ കൈ പ്രയോഗിക്കുകയേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഉറുമ്പ് കൂടിയോ ഹിറ്റോ എന്തെങ്കിലും വേണം പക്ഷേ ഇതിന് എനിക്ക് അലർജിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പണിക്കാരനെ വിളിച്ചു ദാസിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദാസ ഉറുമ്പുണ്ട് പഞ്ചസാര പാത്രത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് മീറ്റർ മാറിയാണ് ഉറുമ്പുകളുടെ ആ ചെറിയ പോത് ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു ചെറിയ തുളയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ എല്ലായിടത്തൊന്നും മരുന്നടിക്കണ്ട കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പൊത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉറുമ്പ് കയറിപ്പോകുന്ന ആ തുളയിൽ തന്നെ മരുന്നടിച്ചാൽ അതെല്ലാം അതിനകത്തിരുന്ന് ചത്തോളും പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതും പോയിക്കോളും അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്ന് ചെയ്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടുന്ന് മാറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാസൻ്റെ ശബ്ദം വീണ്ടും പറമ്പിൽ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദാസൻ മരുന്നടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അകത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഉറുമ്പുകൾ വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ പോകുന്നു പഴയ പോലെ തന്നെ പോകുന്നു ഞാൻ ദാസനെ വിളിച്ചു ദാസ അവൻ വന
ഞാനൊന്നും വേണ്ടിയില്ല ശരിയാണ് അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓരോ പ്ലേസിൽ നിന്നും മാറിപ്പോവുക ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലാകാം പക്ഷേ സയൻസ് ആകുമ്പോൾ കൃത്യത വേണം അതായത് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് പറയണം അതുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പോലെയല്ല അതിന് ഡയറക്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് ദാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ വലതുവശത്തേക്ക് മൂന്ന് മീറ്റർ മാറി എന്ന് പറയണമായിരുന്നു ദാസ് എൻ്റെ അടുക്കിൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അവന് പണിക്കാരനാണെങ്കിലും അവന് ഫിസിക്സിനോടുള്ള താല്പര്യം കാരണം അവൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇവിടെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് വലതുവശത്തേക്ക് മാറി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്നും എവിടെ വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ മാറി എവിടെ വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം നിനക്കുണ്ടായിരുന്നു ശരി സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥലം മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മീറ്റർ മാറി തന്നെ മരുന്ന് അടിക്കാം അത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു അതായത് ഈ ഉറുമ്പുകൾക്ക് ദാസൻ ഇവിടെ അടിച്ച ഹിറ്റിൻ്റെ മണം തന്നെ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും അവ ആ സുരക്ഷിത സ്ഥാനം ആണ് എന്ന് കരുതിയ പൊത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി മാറി ഒരു അര മീറ്ററോളം മാറി അര മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അര മീറ്റർ മാറി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പോതുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ഉറുമ്പുകൾ അങ്ങോട്ട് കയറി വേറെ കുറേ ഉറുമ്പുകൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ പഞ്ചസാര പാത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തി പഞ്ചസാര പാത്രത്തിൽ തന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ എത്തി വേറെ കുറച്ച് ഉറുമ്പുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പൊത്തുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഉറുമ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങേയറ്റത്ത് നമുക്കതിനെ എ ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എ എന്ന് പേരിടാം ഓയിൽ നിന്ന് എ വരെ എത്തിയ ഉറുമ്പുകൾ മൂന്ന് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവയുടെ പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അവ തിരിച്ച് ബിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള മുന്നൂറ് അധികം അൻപത് മുന്നൂറ്റമ്പത് വേണമായിരുന്നു അവ തിരിച്ച് സി ഒറിജിനിൽ എത്തുമ്പോൾ മുന്നൂറ് അങ്ങോട്ട് മുന്നൂറ് ഇങ്ങോട്ട് അറുന്നൂറായി തിരിച്ച് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുന്നൂറും മുന്നൂറും അറുന്നൂറും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊരു പത്തും കൂടി എത്രയായി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് ലെങ്ത്ത് അതായത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവാണ് കൂടി 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 തന്നെ വരുന്നു അതേസമയം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ മുതൽ എ വരെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബി ആകുമ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്നും അമ്പത് കുറയ്ക്കണം ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തിരിച്ച് പഞ്ചസാര പാത്രത്തിൽ തന്നെ കയറിയ ഉറുമ്പുകൾക്കോ അവയുടെ സ്ഥാനം മാറിയിട്ടില്ല അതായത് ഒറിജിനൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയ മുന്നൂറ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു സോ മുന്നൂറ് മൈനസ് മുന്നൂറായി അതായത് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയത് പോസിറ്റീവ് ആയതെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ ആയത് സിയിലെത്തിയവരോ മൈനസ് ടെൻ ആയി അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ പ്ലസ് മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാകും ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആയി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയത് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മൈനസ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് ബാക്കി വന്നത് മൈനസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് ലെങ്ത്തും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല
ഇവിടെ വരെ വന്നപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഇവിടെ ആയപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാറ്റം വരുന്നത് ദാസന് ഞാനത് നേരത്തെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ദാസനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദാസ ഇതാണ് സംഗതി എനിക്ക് മനസ്സിലായോ ദാസൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി സാർ എന്താണ് പറയൂ സാർ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എൻ്റെ പണിയും പണിക്കൂലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ ദാസ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സാർ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ എങ്ങോട്ട് പോയാലും എനിക്ക് പണി കിട്ടും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് പണിയില്ല ആരും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എനിക്ക് പണി തരില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ എനിക്ക് പണി കിട്ടും അതായത് ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവാണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഒറിജിനൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ അനങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ സീറോ ശരി സമ്മതിച്ചു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും സാർ അത് കൂലി പോലെ എല്ലാ ദിവസവും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് കൂലി കിട്ടുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം ചില ദിവസം സാറും എന്നോട് പറയാറില്ലേ പിന്നെ തരാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനന്ന് വന്ന പോലെ വെറും കൈയുമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു സാർ കൂലി കിട്ടിയില്ല സാർ കൂലി കിട്ടാത്തപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആണ് വീട്ടിലിരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആയി ഒറിജിനൽ ഇരുന്ന പോലെ തന്നെയായി മൈനസോ സാർ മൈനസ് വരും സാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മൈനസ് വരും സാർ സാറും എന്നെ ഒരിക്കൽ പറ്റിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് കൂലി തരുന്നതിന് പകരം സാർ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഹിറ്റടിക്കാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പണികൾ ചെയ്യിച്ചിട്ട് എടാ ഫിസിക്സാണ് നീ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ ഫീസായിട്ട് അമ്പത് രൂപ എനിക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും അമ്പത് രൂപ സാർ വാങ്ങിച്ചില്ല സാർ അതായത് പണിയാനാണോ പഠിക്കാനാണോ ഞാൻ വന്നത് എന്നറിയാൻ മേലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പണി ചെയ്തു പക്ഷെ സാർ പറഞ്ഞു പഠിക്കാനായിരുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ട് സാർ ഫീസ് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലെ ഫീസ് പോയി സാർ ഞാൻ ഒറിജിനൽ ഇരുന്നത് സീറോ ആയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നെഗറ്റീവായി സാർ അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്ക് പണിയും പണിക്കൂലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സാർ ഞാൻ അമ്പരന്ന് പോയി കാരണം ഇതാണ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കേണ്ട രീതി ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര സന്തോഷമായിരുന്നു എത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു അവർക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും നാം പഠിച്ചത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അറിയാവുന്നത് അവൻ്റെ പണിയും പണിക്കൂലിയും മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ പഠിച്ച ഫിസിക്സ് അവൻ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു നിങ്ങളും അങ്ങനെ ശീലിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു